நம்மளுக்கு கத்துக்கலாம் மூன்றாம் தேதி பிப்ரவரி மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு தேசநெட் ஜெயபாலனோட கதை கேட்கிற விஷயம் தமிழ் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு ரெண்டு கோடி பணம் லஞ்சமாக அபிவிருத்தி நிதியா அண்மையில் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு தமிழ் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு ரெண்டு கோடி பணம் கொடுக்கப்பட்டதாக பரவலாக கருத்துக்கள் வழி வந்திருக்குது அந்த கருத்துக்களை முதல் முதல் வழியில் கொண்டு வந்தது இபிஆர்எல்எஃப் ஆனந்த ஆனந்த் சிவசக்தி ஆனந்தன் அது கொண்டு வந்து அப்படின் அது சம்பந்தமாக சர்ச்சைகள் பலமாக ஆரம்பிக்க கொண்டிருக்குது மாவை சீனா ராஜா தான் அது எடுத்ததும் தான் அது பெற்றுக் கொண்டதாகவும் சொல்லியிருக்கிறார் தானும் மாவையும் எடுக்கவில்லை என்று ஸ்ரீதரன் அறிவிச்சிருந்தார் ஸ்ரீதரன் பின்பு எடுத்திருக்கிறார் என்று சொல்லி அந்த இலங்கையில் ஒரு குறிக்கப்பட்ட நிறுவனம் ஒன்று அறிவிச்சிருக்குது அவர் எடுத்திருக்கிறார் என்று சொல்லி அவர் ஏற்கனவே தான் எடுக்கவில்லை என்று தாளம் போட்டிருக்கார் மற்ற எம்பிக்கள் அதை பற்றி ஒரு கதையுமே இல்லை அடக்கமாகவே இருக்கணும் இந்த நிதிக்கு என்ன நடக்குது இந்த நிதி என்ன செலவு செய்யப்பட்டிருக்குது இந்த விஷயங்கள் மக்களுக்கு வெளிப்படுத்தப்படுமா வெளிப்படுத்தப்பட வேண்டும் பாராளுமன்ற உறுப்பு தமிழ் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அதை முழுமையாக மக்களுக்கு வெளிப்படுத்த வேண்டும் அந்த அறிக்கைகளை அந்த விவரங்களை நாங்களும் மக்களும் பார்க்க வேண்டும் இந்த விஷயம் சம்பந்தமாக தேசநெட் ஜெயபாலோட வணக்கம் ஜெயபாலன் வணக்கம் நஞ்சமா அபிவிருத்தி நிதியா இல்லை இந்த இந்த செய்தி முதல் வந்த உடனே எனக்கு தோன்றின ஒரு விஷயம் வந்து கடந்த பிரித்தானியாவில் அந்த பொதுத் தேர்தல் முடிஞ்சு ஆளும் கன்சர்வேட்டிவ் கட்சி பெரும்பான்மை வா கலந்த பிறகு இல்லை அவர்களுக்கு ஒன்பது ஆசனங்கள் தேவைப்பட்டது அந்த ஆசனங்களை வட அயலாந்தில் உள்ள டியூபி டெமோக்ராட்டிக் யூனியனிஸ்ட் பார்ட்டி வச்சிருந்தனர் அப்போ இவர்களோட ஒரு ஒப்பந்தத்துக்கு போக வேண்டி வேண்டி வந்துட்டுது இந்த ஒப்பந்தத்துக்கு போகக்குள்ள இந்த டியூபி கேட்டது என்னென்னா தங்கள பிரதேசங்களை அபிவிருத்தி செய்கிறதுக்கு மேலதிகமாக நிதி ஒதுக்கீடு செய்யணும் என்று இந்த நிதியை ஒதுக்கீடு செய்கிறதுக்கு பிரித்தானிய அரசாங்கம் கன்சர்வேட்டிவ் பார்ட்டி சம்மதித்த பிறகுதான் அந்த பெரும்பான்மை அவர்கள் நிரூபிக்கக்கூடியதாக இருந்தது கிட்டத்தட்ட இந்த வரவு செலவு திட்ட விவாதம் இலங்கையில் நடந்த வரவு செலவு திட்ட மீதான விவாதத்துக்கு இந்த தமிழ் தரப்பு ஆளும் ஆளும் கட்சிக்கு வந்து பெரும்பான்மை பலமும் இல்லை தமிழ் தரப்பு அப்போ தமிழ் தரப்புடைய ஆதரவு இருந்தால்தான் அந்த பெரும்பான்மை பலத்தை நிரூபிக்க முடியும் அதற்காக இவர்களுக்கு நிதி வழங்கப்பட்ட வழங்கப்பட்டிருக்கு அந்த நிதி அபிவிருத்தி நிதியா வழங்கப்பட்டதா லஞ்சமா வழங்கப்பட்டதாண்டு இன்னும் இதுவரைக்கும் வெளிப்படுத்தப்படும் வெளிப்படையாக சொல்லியல மாவை சீனாதி ராஜா சொல்லிக்கிறார் அபிவிருத்தி பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட அந்த நிதி அபிவிருத்திக்காக பாவிக்கப்பட்டது இது மாவாய் சீனாதி ராஜாண்ட ஒரு தனி பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கட்சிக்கு ஒரு பொறுப்பு இருக்குது நீங்கள் இந்த விவாதத்தில் இந்த இந்த அதாவது இந்த பரசர திட்டத்தை நீங்கள் அங்கீகரிக்கிறீர்கள் இந்த அடிப்படையில் அங்கீகரிக்கிறீர்கள் அந்த அங்கீகரிக்கிறதுக்காக வட 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 வடக்கு கிழக்கு மாநகளுடைய தமிழ் பகுதிகளுடைய அபிவிருத்திக்கு இவ்வளவு நிதி தந்திருக்கின்றதை சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் அப்படி சொல்லாமல் போகிற பட்சத்தில் அது அந்த நிதியை நீங்கள் எப்படியும் கையாளலாம் என்றதுதான் அதுடைய அர்த்தம் இதை இவர்கள் இதுக்கு முதலே தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு மீது ஏற்கனவே பல குற்றச்சாட்டுகள் இருக்குது கடந்த காலத்தில் இவர்கள் ஐக்கிய தேசிய கட்சியோட ஒரு ஒரு இணக்க அரசியலுக்கு வந்தது பெரும்பாலும் பண கைமாறல் நடந்ததாக இதை சிவாஜிலிங்கம் கூட சொல்லி இருந்தார் ஒரு பேச்சுவார்த்தைக்கு போயிட்டு சந்திரிகா அவர்களும் கலந்து கொண்டதாகவும் அரசியல்வாதிகள் வந்து தமிழ் அரசியல்வாதிகள் வந்து இப்ப ஒரு திடீர் கோடீஸ்வரர்களாக மாறிக்கொண்டு வந்து வார ஒரு போக்கொண்டு யூரோப் வரைக்கும் இந்தியா வரைக்கும் கொண்டு முதலீடு செய்யப்பட்டிருப்பதாகவும் பேசப்படுகிறது சரி இப்ப மாவை சீன ராஜா தான் கணக்கு வச்சிருக்கிறார் அந்த கணக்கிலே ஏதோ புலியா இருந்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி கணக்கில் அந்த கணக்கு சரியாக இருக்கே இல்லை ரெண்டு கோடி ஒரு கோடியே எழு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது லட்சமோ ஏதோ சம் ஏதோ சம் சம்பந்தமான கணக்கு அது சரியாக வச்ச மாதிரி இல்லை ஆனால் கணக்கு ஒன்று வச்சிருக்கிறேன் ஸ்ரீதரன் இதில் டபுள் கே மொழியாக இருக்கிறேன் ஸ்ரீதரன் இந்த மணி மேட்டரில் எப்போ டபுள் கே எப்போவும் சரி அது மனிதாவுடைய சரி புலிகளுடைய சரி இந்த விஷயத்தையும் டபுள் கே மடிச்சுக்க அவரை என்ன செய்ய போகிறான்றதை பற்றி எங்களுக்கு இன்னும் விளங்க இல்லை அவர் அதுக்கு இன்னும் அறிக்கை சொல்ல போகிறேன் இல்லை நினைக்கும் தமிழரசு கட்சிக்கு ஒரு முக்கிய பொறுப்பு இருக்கு வந்து இவ்வாறான பொது விஷயங்கள்ல ஒளிவு மறைவு தன்மையை கடைபிடிக்க கூடாது எப்பவும் அவர்கள் வெளிப்படையாக செயற்படும் இந்த விஷயத்துல சுமந்திரன் போன்றவர்கள் வந்து இந்த இதுகள்ல மிக மிக கவனம் எடுக்கணும் இது உண்மையிலே அபிவிருத்தி அபிவிருத்திக்கான நிதியாக கையளிக்கப்பட்டிருந்தால் அதை வெளிப்படையாகவே தாராளமாக சொல்லி இருக்கலாம் 
இந்த பரவசிலை திட்ட விவாதத்தை நாங்கள் அங்கீகரித்தது இந்த நிதியை நிதியை ஏன்னால் இவர்களுக்கு எப்படியும் தெரியும் தங்களுடைய அரசியல் எதிரிகள் வந்து எந்த ஒரு தகவல்களையும் இவர்களுக்கு எதிராக கையாள்வார்கள் அந்த அடிப்படையில் அவர்கள் கையாள்வதற்கு முதலே நீங்கள் வெளிப்படையாக அதனை தெரியப்படுத்தி இருந்தால் அவர்களால் அப்படி செய்ய முடியாமல் போயிருக்கும் அது இந்த 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 மணி அவருத்தி நிதி என்ற பேர்வையில் கொடுக்கப்படும் அவருத்தி நிதி என்ற பேர்வையில் தான் எப்போவும் கொடுக்கப்படுகிறது அப்படிதான் அதில் இவர்கள் ஒரு பிப்டி பர்சன்ட் ஃபோர்ட்டி பர்சன்ட் கொள்ளை அடிப்பார்கள் மிச்சத்தை மக்களுக்கு ஏதாவது செய்வார்கள் இல்லை அரசாங்கமும் இதில் இது ஒரு 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 களவு நோக்கத்தில் தான் இந்த நிதியை கையளிச்சிருக்காண்டதும் அடுத்த கேள்வி இவர்கள் இதுகளை வச்சுத்தான் இவர்கள் இவர்கள் மிரட்டல் மிரட்டப்படுகிறார்கள் என்றெல்லாம் பல குற்றச்சாட்டுகள் இருக்கிறது அதே மாதிரிதான் இந்த நிதியும் வந்து இந்த நிதியை வழங்கிவிட்டு இந்த நிதிக்கான கணக்கு விவரங்களை அரசாங்கம் தான் வச்சிருக்கலாம் நாளைக்கு இவர்கள் தேர்தல் கூட்ட மாறி செய்ய வலிக்கிட்டால் இவர்கள் குற்றச்சாட்டுகள் மேலெழுந்து வரும் என்று நான் நினைக்கிறேன் நீங்க சொன்ன சரி என்ற செல்வமடைக்கல்னா அதனுடைய வாகனங்கள் பாவனை சம்பந்தமாக சபாரிய ஊழல் இருப்பதாக ஜேவிபியில இருந்து ஒரு ரிப்போர்ட் வந்திருந்தது செல்வமடைக்கல்நாதன் சம்பந்தமாக அவர்கள் வாகனம் பாவிக்கிறதும் வாகனத்துக்குரிய பெட்ரோல் மனது அவருடைய அரசாங்கத்தின் மணிகள் அவர்கள் வைத்திருக்கிற ஊழியர்கள் பிரச்சனை பல பல பிரச்சனைகள் வழியில் வந்திருக்குது அது இன்றைக்கு இல்லை இன்றைக்கு ஒரு நாளைக்கு இவர்களை பாதிக்கலாம் இவர்கள் அதுகள் அக்கறை இல்லாம போனாங்க இது இந்த விஷயங்கள் அவர்கள் தான் கவனிக்க எடுத்துக் கொள்ளணும் ஏற்கனவே செல்வமடைகள் அதன் மீது ஐபிகே காலத்தில் நாலு கோடியோ ஆறு கோடி ரூபாய் கொடுத்த சம்பந்தமாக இன்னும் தான் கையாளித்ததாக பிரபாகரணமிருந்து பணம் கையாளிக்கப்பட்டிருக்குது செல்வத்துக்கு பிரபாகரணமிருந்து செல்வத்தை கையாளிக்கப்பட்டிருக்கு தமிழ்ல விடுதலை இயக்கத்தை புலிகளின் பின்னாமி இயக்கமாக மாற்றியதற்கு ஒரு குறிக்கப்பட்ட காலத்துக்கு இது சுரீகாந்த் அவர்களுக்கு தெரியும் என்று பரவலாக கலைக்கப்படுது இந்த நிதியை வாங்கினவர்கள் பலர் இப்போ நிலையில் இருக்கிறோம் அவர்களுக்கு இந்த விஷயம் தெரியும் என்று கலைக்கப்படுது ஓகே அதை இன்னொரு முறை வடிவா விவரமாக இந்த ஊழல்களை பற்றி கலைப்பட்டு டெலோவின் ஊழல்களை பற்றி ஓகே இப்போ சொல்லுவோம் இப்ப இந்த கணக்கு பிரச்சனை இந்த வழக்கு பிரச்சனையால இவர்கள் ஏன் ஒழிக்கணும் இல்ல அதான் ஒன்று இவர்கள் அந்த நிதியை வந்து வெளிப்படையாக அபிவிருத்தி நிதியாக வழங்கி இருந்தால் அரசாங்கம் அபிவிருத்தி நிதி என்றே வழங்கி இருந்தால் அது அந்தந்த பிரதேசங்களுக்கு சென்றிருக்கும் அந்தந்த பிரதேசங்களை சார்ந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் ஒரு பொது வேலை திட்டத்தை முன்வைத்து அந்த வேலை திட்டத்தை நிறைவேற்றுவதற்காக அந்த அந்த பணத்தை மீளெடுத்திருப்பார்கள் ஆனால் அரசாங்கமும் ஒரு கள்ள நோக்கத்தில் அதை வெளிப்படையாக அபிவிருத்தி நிதியாக அறிவிக்காமல் கொடுத்ததன் மூலம் இந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அந்த நிதியை கையாள்வதற்கான வசதியை ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்காங்கித்து எதிர்காலத்தில் இவர்கள் மறுதலையாக அரசியல் கூட்டு வைத்தால் இவர்களை சிக்கலுக்குள்ளாக்கலாம் இந்த காசி பலவத்தை வாங்கிக் கொண்டு அவருத்தி நிதி என்று சொல்லி வாங்கி போட்டு இவ்வளவு மக்களை அழிவு கொடுத்து இந்த உலகம் நீண்ட காலம் போராட்டம் செய்யப்பட்டு மக்கள் ஒரு இக்கட்டான நிலைமையில வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் நாடு அபிவிருத்தி அடைக்க முடியாமல் இருக்கிற காலகட்டத்தில் இவர்கள் இந்த நேர்மையற்ற தன்மையை என்னென்னு சொல்லுவது இல்லை இன்றைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் இன்றைக்கும் இந்த வெளிநாடுகளில் வாழ்றதால இந்த தொழில்நுட்பம் இவ்வளவு வேகமாக வளர்ந்து கொண்டு வருது வளர்ச்சி இவ்வளவு மாற்றத்தை கண்டு கொண்டிருக்குன்னு தெரியும் ஆனால் இன்றைக்கும் வட இலங்கையில வந்து நாங்கள் ஆடு மாடு கோழி தையல் இதுகளை கொடுத்து தான் நாங்கள் சமூகத்தை வாழ வச்சு கொண்டிருக்கிற ஒரு இக்கட்டான நிலைமை இருக்குது அது குறிப்பாக இந்த யுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் வந்து அங்கவினர்களாகி பல்வேறு இன்னல்களை அனுபவித்து கொண்டிருக்கிறார் அவர்களுக்கு அடிப்படை வசதி பம்ப அந்த என்ன புண் படுக்கை புண் வந்து இறக்கிற அளவுக்கெல்லாம் நிலைமைகள் மோசமாக இருக்கு அப்ப இவர்கள் சார்ந்து எந்த ஒரு அபிவிருத்தியும் செய்யாமல் இவர்களுடைய வாழ்க்கை சார்ந்து எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் எடுக்காமல் இன்றைக்கு இவர்கள் இவ்வாறு கிடைக்கின்ற நிதிகளை வந்து துஷ்பிரயோகம் செய்கிறது வந்து மிக மோசமான விஷயம் இந்த தமிழர்கள் தரப்பாக 
பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களாக வருவார்கள் மாகாண சபா உறுப்பினர்களாக வருவார்கள் பிரதேச சபா உறுப்பினர்களாக வருவார்கள் இவர்களுடைய நிதி நிலவரம் இவர்களுடைய சொத்து பத்துக்கள் சம்பந்தமாக இலங்கை அரசு ஒரு காலத்தில் ஆய்வு செய்ய வேண்டிய நிலைமைக்கு இது வருவா நிச்சயமா அப்படி நிச்சயமா வரும் இதுல இன்னொரு விஷயத்தையும் நாங்கள் போய் பார்க்க வேணும் என்றால் இந்த இலங்கை இலங்கை முழுவதும் வந்து காணிகளை பதிவு செய்த ஒரு முறை வந்து கொண்டு வரப்பட்டது கம்ப்யூட்டரைஸ் பண்ணுற கம்ப்யூட்டரைஸ் பண்ணுற அதன் மூலம் என்ன நடக்கும் என்றால் ஒரு ஒருவர் ஒருவருடைய கா ஒருவர் இவ்வளவு சொத்துக்களை வச்சிருக்கிறார்கிறத ஒரு கிளிக் ஆஃப் பட்டன்ல நீங்கள் தெரிஞ்சு காணிய மாத்திரத்தை காணிய வாங்கி அவர்களுக்கான பதிவு அந்த சர்டிபிகேட்டை கொடுப்பதற்கு பல விஷயத்துக்கு அது வசதியாக இது வந்து உண்மையிலேயே இந்த இந்த காணியத்தை காணியத்தை மற்ற அவங்களை காணியில வருஷக்கணக்காக தங்கி இருக்கின்ற பல்லாயிரம் மக்களுக்கு அது பிரயோசனமாக இருந்திருக்கும் அதாவது இந்த யுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பல்லாயிரக்கணக்கானவர்கள் அது பாய் பிரயோசனமாக இருந்திருக்கும் ஆனால் அதை முற்று முழுதாக எதிர்த்தது வந்து தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு அதுக்கு எதிராக சட்ட நடவடிக்கை எடுத்து அந்த பாணி பதிவை நிறுத்தினது இதன் மூலம் இந்த பல பல நூறு ஆயிரம் ஏக்கர் காணிகளை வச்சிருக்கின்ற இந்த நிலச்சுவந்தர்கள் தங்கள காணிகளை காப்பாற்றி கொண்டார்கள் அதில் குறிப்பாக நான் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தலைவர்கள் வந்து அதில் நன்மை அடைஞ்சிருக்காங்க நிச்சயமாக வெளிநாடுகளில் உள்ளவர்களுடைய காணிக்கு என்ன நடக்கும் என்ற ஒரு பிரச்சனை வந்தது ஏன்னா அவர்கள் அவர் கஜேந்திரகுமார் வெளிநாடுகள் வெளிநாடுகளில் உள்ளவர் அந்த நேரம் அந்த நேரத்தில் அவர்கள் நேர்மையாக இந்த விஷயத்தை மக்களுக்கு வெளிப்படையாக சொல்லி செய்ய இது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பும் தமிழ் தரப்பு நிலை செய்கிற பழமையான தவறுகள் தவறுகள் ஓகே நான் நினைக்கிறேன் நாம் இவ்வளவு நேரம் காய்ச்ச விஷயம் போதும் என்று அதாவது இந்த ரெண்டு கோடி பணம் லஞ்சமா அவருக்கு இந்தியா என்ற விஷயம் எங்களுக்கு இங்கே தான் குழப்பமாக இருக்குது நாங்கள் அது சம்பந்தமான அறிக்கைகளை ஒவ்வொரு தமிழ் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் இருந்து எதிர்பார்க்கிறோம் அவர்கள் தாங்கள் எப்படி அந்த நிதியை மக்களுக்காக பாவித்தார்கள் என்ற விஷயம் முழு விவரமாக வரும் என்று ஒரு சில பேர் ஒரு பக்கம் பேச்சில் அதை தெரிவிங்கள் தந்திர உணவு நாங்கள் விரும்புகிறோம் நாங்கள் இது சம்பந்தமாக தொடர்ந்தும் எங்களுடைய பதிவுகளை நன்றி நன்றி நன்றி